。这这谁家的女郎？好大的排场！马相的掌上明珠你都不认识啊？就是被称为兰中君子的那一位，啊，是那位名动全城的才女马雪云。哎，对对对，就是她。哎，出来了，出来了，出来了，出来了。出来了哎、快抛球啊！快抛啊！快抛啊！等不及了，快抛球啊！快抛球啊！女郎，时辰到了，等等吧，再等一下。女郎，郎主说过了，今日内人绝对不会出现在这里。嗯、女郎，真的不能再等了。那就请女郎不要怪罪，奴只是奉命行事。哎，碧玺，给我。既然绣球招亲，夫婿本该是自己来选。既然我答应你了，就一定会来娶你。孟咄咄逼人，父亲又说你忙于正事。我以为，我以为你不会来了。我答应你的事，从来没有做不到的。殿下，雪云，谢谢你，谢谢你相信我。一直等到现在，郎主，把门关上。父亲，你让雪云相信你什么呢？自然是相信我的一片真情。一片真情，殿下，你接近小女的目的，不就是为了拉拢老夫吗？如你所愿，今日我已向皇上谏言，但从今往后，不允许你再接近雪云。父亲，你不能住口！为什么？殿下，本相就这么一个女儿。从小对他是精心呵护，以微臣看来，殿下可以给雪云荣华富贵，但绝给不了她恬淡快乐的生活，所以，我不能把女儿交给你。如果我说不呢？哈哈哈哈哈！殿下，你不要以为当了摄政王就高枕无忧了，你别忘了，还有个拓跋云，虎视眈眈的等。真呐，马相所言，究竟何意？简单。殿下只要答应我的要求，我便和殿下结成联盟，绝不食言。如果殿下一定要娶雪云，那我宁可把她嫁给乞丐，也绝不给别人当利用的工具。我让你鸡飞蛋打，一无所有。父亲。以殿下的天纵之才，想必知道该如何选择了吧？曲云，若我不是高高在上的昌黎王，而是街边的乞丐，你愿意跟着我吗？愿意。美人相伴，还有何惧？雪云，我们走
。容止，你到底想干什么？马相精明成算，可料天下万事，唯独算不准人心二字。我答应过雪云，就一定会去他，又怎会食言？我容止，想要的东西自己会争取，不需要别人施舍。美人是，江山亦是如此。父亲，你输了。<笑>殿下，是小女和老夫打了个赌。打赌？我说殿下待我一片真心，可父亲偏偏不信。于是我与父亲定下双重赌约：第一赌就是赌摄政之争，还有绣球招亲，看殿下会如何选择。殿下今日若是不来。那是对小女无情无义。可是我来了，既然如此，第二个赌约是什么？我以摄政为诱，殿下若是接受了，那证明还是虚情假意。就算接了绣球，也只不过是为了钓我马忠良这条大鱼。但殿下若是执意不受，那就说明在殿下心里对雪云有情有义。不然。殿下心存高远，大概不会以摄政王这区区的目标，来向臣下施礼屈服。我说的对吗？父亲。嗯，行了，女儿长大了，由不得爹了。父亲问你，今日他若不来，你真的不嫁？殿下，今日的失礼，还请见谅。马相，殿下，从今往后，我就把雪云交托到殿下手里了，请殿下善待她。马相放心，快快请起，容止受不起。不，你受得起，因为从今天开始，你就是一人之下，万人之上的摄政王了。如此，多谢马相成全。马荣，快点！马荣，马荣，快点！快点！走，走，快点！快点！又抓了美女回来了，将军，劫掠的时候顺便带回来的，哼，很一般呢。这些都是荆州城外的农家女子，将军自然是瞧不上眼。不过属下听说，那霍家军的统帅是位女郎，女郎容貌美艳，冠绝天下。等拿下荆州城，美人和珠宝就全是将军的。好，全部打理干净，本将军要慢慢享用。是。走，走。今天晚上穿这个，伺候将军。呀！
刚刚才见过，现在就不认识了吗？将军，那是世锦的医生。不，他不是。当然不是。我说过，欺辱女人者，诛；谋反叛国者，诛；犯为百姓者，诛。世贤，你现在知道我是谁了吗？霍玄，霍玄，霍玄，走！全部拿下！上之不武，我数万人马，兵强马壮。若不是那些毒蜂，怎能输你？我迟迟不攻，便是为了引来毒蜂开路。毒蜂是你放的？不可能！他们怎么会由人来操纵？本来不可能。不过这山上特有的毒蜂喜田，我便命士兵假扮农夫，在周围都种上花草。毒蜂乘风越冬后，正逢其时，自然会聚集于此。那些浓烟……当然是为了将毒蜂。趋向你的军营啊！那你为什么今天才动手？蠢蚕，我要等那阵剿灭叛军的东风啊！亚许，走，报，上！将军，你去哪儿？回平城。这。太后，容芷，你一整天都在外面，知道我有多担心吗？太后恕罪，事情紧急，我来不及禀报。我倒是很惊讶，你不仅得到了摄政之位，更得到了马相今后的支持，真正是一箭双雕。太后误会了，我迎娶马雪云，是有诚意的。好了，只要能得到马忠良的支持，他就是一桩好事。荣芷，你要迎娶马雪云的事，要是被雪儿知道了，只怕会天下大乱。太后，怎么了？前方急报，霍家军大破薛贤叛军，解了荆州之围。只是，说，只是探子飞哥来报，霍贤将军破敌之后，单人独骑向平城来了。怎么会这么快？还有，吞吞吐吐做什么？一次把话说清楚。康王爷出宫去了，去向不明。糟了，容芷。霍玄这么快知道平城的消息，一定是拓跋云从中作梗。他贸然出宫也是冲他去了。如果他趁机生事，左右不过也就是五六天的功夫。你定要尽快拿出主张。他的逐月日行千里，恐怕三日就到平城了。霍将军，我在这里等你很久了。抱歉，我有急事要进城，有事以后再说吧。等一下，难道你不想知道容芷移情别恋的缘由吗？
我记得十年前，我父皇带我去军营，我在那里见到了一个九岁的小女孩，她跟着霍老将军到处征战，像个男孩子一样，倔强勇敢。那是我第一次见到你，康王殿下。这些年来，我一直注视着你，看你像个男人一样征战沙场，看你一身盔甲染遍了鲜血，看你一双素手。撑起半壁江山，我现在已经不想这样关注着你，你知道吗？我一直在等你，等有一天，你脱下盔甲，放弃战场，像天下所有软弱的女子一样平凡的活着。到那个时候，我就希望我是那个能给你幸福的男人。但是不知道为什么，你心里只有容止。你能告诉我这为什么吗，康王？你失态了。这些话我已经忍耐了很久了。你快告诉我，容止算得了什么？他是很聪明，他跟你有同袍之谊，留下了深厚的友谊。但是，他现在要娶的是马相的长珠，你知道吗？他不要你了。拓跋渊，我让你住口！你生气了？你真的生气了？我刚刚跟你表白的时候，你还毫不动容。我一提到容止，你就生气了。哎，你知道容止为什么要娶马雪云吗？为了赢得马相的支持，想成功摄政。可想而知，他当年为什么要深入军中，与你为友？他想得到的不是你，而是威名赫赫的霍家军。你应该比我更了解，容止到底是什么样的人。要不然，你也不会赶回平城，只是为了要一个说法。他的内心冷漠如冰，眼里只有万里江山。你选择他，你会后悔的。你刚才问我，为什么会选择他？你愿意给我答案吗？因为他从未试图把我变成一个平凡的女人，他只是跟我说，不论何时何地，只要我想上战场，他都会和我并肩作战，撑起这片江山。住开门，霍将军，你不能入城。沈玉，马上带我去见容止，我有句话要问他。将军要说的话，卑职很清楚。既然知道，还不让开？千军万马我都不放在眼中，你以为自己可以拦得住我吗？萤火之光岂能与皓月争辉？但摄政王有令，要卑职带他说几句话。什么话？殿下说，无论他身在何处，都不会忘记袍泽之情，相守之意，更不会忘记对你的承诺。事到如今，他还记得自己的承诺吗？当然，殿下之心，将军只要见了此物，自然就会明白。来人，拿上来。将军，这是殿下与你并肩作战的时候，你穿的盔甲。是，没想到他至今还留着。可他终究要娶别人了。殿下连旧物都那么珍惜，更何况是将军本人。对他而言，你不只是共患难的同胞，更是比肩而立的伴侣。所以，你更应该明白，现在的殿下最需要的是什么。若将军见了此物，还要问那个答案，那他，他待如何？殿下说，他对你，唯有失望二字。我行军打仗，从不在意战争的过程
，只在意最后的结果。沈云，你去告诉龙池，我会好好替他守着这片江山。但是，不管他娶多少女人，最后能与他比肩而立的，唯有我霍璇一人而已。霍将军，慢走。